من أكتر المواجهات الممتعة هي مواجهات القطط الكبيرة لأن الكائنات دي بتتميز بقوة وشكل منفتين جدا وخصوصا لما تكون المواجهة ما بين قط منقرض وقط حي ومواجهة النهاردة هتكون ما بين الأسد الحالي والأسد المنقرض وحاليا في أسئلة كتير بتدور في بالي هو إيه الفرق ما بين الأسد المنقرض والأسد الحالي وإيه الهدف أصلا من المواجهة ما إحنا عملنا مواجهة قبل كده السميلدوم مع الأسد والبابر والسميلدوم خسر في الحالتين فما بالك بالأسد المنقرض فقبل ما نتسرع لازم في الأول نتعرف على الأسد المنقرض فجهز نفسك يا عزيز المشاهد للجزء ال15 من سلسله المنقرض ضد الحي وطبعا انت لو مشوفتش الاجزاء اللي فاتت ما تقلقش هتلاقيها في القناه عادي ولو شايف ان النوع ده من الفيديوهات ممتع ما تنساش الاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان يجيلك كل اشعارات بكل جديد من نفس السلسله مبدئيا كده في كذا نوع من الاسود المنقرضه في اسود كهوف ودي منها نوعين الاوروبي والامريكي وفي الاسد الامريكي عامه فالموضوع هيلخبطكم شويه يعني في ابحاث بتقول ان الاسد الامريكي ده غير اسد الكهوف الامريكي وفي ابحاث بتقول ان اسد الكهوف ده نوع واحد وكانوا بيعيش في مناطق مختلفه فعلشان كده في اوروبي وامريكي وفي ابحاث تانية بتقول ان فصيله القطط الكبيره الثلاثه دول مش بيصنفوا من الاسود اصلا انا عايز المشاهد اعرض لك دلوقتي الابحاث القديمه المعموله علشان لو سمعت اي معلومه من دول في حته تانية تعرف ان دي ابحاث قديمه انا مش بقول انها غلط لكن انا بوضح لك انها ابحاث قديمه فتعالوا نعرض الابحاث الجديده الابحاث الجديده بتقول ان الثلاث انواع فصيله واحده الاختلاف بس بيكون في الحجم والبيئة اللي كانوا بيعيشوا فيها وهم اه طبعا الاسود الحالية لكن طبعا مفيش معلومة اكيدة وممكن حد يستغرب ازاي هم علماء ومش عارفين يحددوا المعلومة بدقة لان ببساطة عزيز المشاهد العلماء بيدرسوا الهيكل العظم للكائنات ديت والتلات هياكل للاسد الامريكي والاسد الكهوف الاوروبي والاسد الكهوف الامريكي متشابهين جدا الاختلافات بتبقى بسيطة وبتتمثل في الحجم والمناطق الجغرافية فمن المعلومات دي ممكن نقول انهم نفس الفصيله ومتوزعين في الكره الارضيه والفرق في الحجم ده ممكن يكون راجع لاختلاف اعمار الاسود صاحبه الهياكل بس انا كل ده ما يهمنيش انا اللي يهمني عزيز المشاهد هو رينج الحجم والسرعه وقوه الفك الحاجات دي هي العوامل الاساسيه في المواجهات فاحنا في مواجهه النهارده هنخليها ما بين الاسد الامريكي المنقرض والاسد الافريقي الحالي ومعلومه برضو عن الاسود المنقرضه بشكل عام هنا كانت بتعيش في شمال افريقيا بشكل كبير وده شيء مميز جدا الأسد الأمريكي واحد من أقوى المفترسات في العصر الجليدي لأنه كان بيتميز ببنية جسدية قوية وحجم كبير وعلى خلاف السميلدون الأسد الأمريكي كان بيتميز بقوة فك جبارة وده اللي بيخليه يتفوق على السميلدون في القوة بشكل عام وبرضه كان في ناس بتسأل مين أقوى السميلدون ولا السبير توث كات وفي الحقيقة مفيش حاجة اسمها كده لأن السبير توث كات دي فصيلة بتضم أنواع كتيرة من ضمنهم السميلدون وفي أبحاث قديمة كانت بتقول إن الأسد الأمريكي من ضمن الفصيلة ديت لكن نسبة ان الكلام ده يبقى صح ضئيلة جدا، لكن لو هنقول مين اقوى السميلدون ولا الاسد الامريكي؟ اكيد طبعا هيكون الاسد الامريكي. وعلى الرغم ان العصر الجليدي كان بيضم كائنات جبارة وصعبة جدا في الاصطياد، الا ان الاسد الامريكي كان عارف يتاقلم مع الوضع، لان الفراس اللي في العصر الجليدي ممكن تكون ماموس او وحيد قرن صوفي او حتى الكسلان العملاق، ودي طبعا فرائس كبيرة وقوية، وعلى الرغم من كده الاسد الامريكي كان بيعرف يصطادهم، بس طبعا في مجموعات. وخلاف الصيد في مجموعات برضه في العصر الجليدي كان في كائنات مش قوية قوي ممكن الأسد الأمريكي يصطادها حتى لو بمفرده، فهو أكيد بيتميز بقدرة الاصطياد في المجموعات زي الأسود الحالية، وبيتميز بالاعتماد على نفسه في الاصطياد الفردي زي النمر السيبيري، فهل الأسد الحالي هيقدر يتغلب على الأسد الأمريكي زي ما عمل في مواجهة السميلدون ولا الأمر هيختلف؟ ده هينقلنا للمقارنة على الورق، وفيها هندرس الحجم وقوة الفك والسرعة والمخالب والبنية الجسمانية ده بالاضافه للذكاء والشجاعه والشراسه. اولا من ناحيه الحجم هيكون في تفوق واضح للاسد الامريكي، لان وزنه ممكن يصل ل 400 كيلو او حتى نص طن، لكن وزن الاسد الحالي في المتوسط حوالي 200 كيلو، وممكن الصوره دي تساعدنا اكتر في معرفه الفرق في الحجم، فطبعا واضح ان الاسد الامريكي هياخد نقطه الحجم، وده اللي هيخلي الاسد الحالي يتفوق في السرعه، لانه اخف بكتير من الاسد المنقرض، وطبعا الفرق في السرعه هيدي له ميزه كبيره في القتال. ممكن تكون الاندفاع او تفادي الضربات او حتى الهرب لو الامور اتأزمت فاكيد طبعا السرعة هتكون مفيدة جدا للأسد الحالي اما بقى لو جينا نقطة الفك هيكون في تفوق واضح للأسد الامريكي لانه على عكس السميلدون مش بيمتلك انياب كبيرة اوفر وهشة 
لا هو بيمتلك انياب اكبر سنه من الاسد الحالي واصلب منها بكتير فعلشان كده قوه فك الاسد الامريكي مش هتبقى ضعيفه زي السمنه دول لكنها هتبقى كبيره ومن الدراسات اللي معموله على فك الاسد الامريكي مع الاسد الحالي قدروا العلماء ان الاسد المنقرض هتفوق على الاسد الحالي في قوه الفك وفرق كبير ده ممكن يصل للضعف نيجي بقى لنقطه البنيه الجسمانيه وقوه التحمل وهنا هيكون في تفكير شويه يعني الاسد الامريكي بيتفوق في الحجم وغالبا قوته البدنيه هتبقى احسن من الاسد الحالي بس الفكرة ان الاسد الحالي بيتميز بالشعر الكثيف اللي بيحوط رقبته وطبعا ده هيفيده جدا في الحماية لان على الناحية التانية الاسد الامريكي ما عندوش شعر كثيف زي الاسد الحالي فعلشان الاسد الامريكي اكبر والاسد الحالي بيتميز بشعر كثيف فنقطة البنية الجسمانية وقوة التحمل هتكون تعادل ما بين الاسدين لما نروح لنقطة المخالب الامر هيكون سهل في الحكم لان مخالب الاسد الامريكي زي مخالب الاسد الحالي ولكنها على اكبر واقوى فاكيد مخالب الاسد الامريكي هتبقى اقوى نقطة الشجاعة هتبقى محيرة قوي لأن الأسد الحالي بيتماس بشجاعة كبيرة جدا وأكيد الأسد المنقرض كان شجاع بس ما عرفش هل هو أشجع من الأسد الحالي ولا لا بس اللي أنا عارفه وده طبعا من دراسات سلوك الأسد الأمريكي هو أنه بيتماس بشراسة كبيرة وده راجع للفرائص القوية اللي كان بيستهدفها فممكن نقول أن نقطة الشجاعة هتروح للأسد أما نقطة الشراسة هتروح للأسد الأمريكي آخر نقطة بقى هي الذكاء والتعاون وهنا اكيد هيبقى في تعادل لان الاثنين بيستخدموا نفس الطرق في الاصطياد وبرضه بيمتلكوا مقدار كبير من الذكاء فعلشان كده هيبقى في تعادل في النقطه دي فكده ملخص المقارنه اللي على الورق كالتالي تفوق الاسد الحالي في السرعه وقوه التحمل والشجاعه اما الاسد المقارض هتفوق في البنيه الجسمانيه وقوه الفك والحجم والشراسه فتقريبا واضح مين اللي هيفوز لكن خلونا نتجه لسيناريو القتال علشان نعرف نتيجه المواجهه الحماسيه دي الأسد الأمريكي كان بيتمشى عادي وكالعادة بيدور على الأكل ومن بعيد شافوا الأسد الحالي وحس إن الأمريكي ممكن يسبب له خطر وهيزود التنافس على الأكل والبيئة فقرر إنه ينقض عليه خصوصا إنه لوحده وكمان هو معاه عنصر المفاجأة فراح انتقل ناحيته بسرعة كبيرة والأسد الأمريكي ملاحظ وجوده غير والمخالب بتنغز في لحمه فعلى طول هز جسمه ونطر الأسد بعيد وراح ناحيته علشان يديله بالمخالب والأسدين قاموا على بعض واحد يضرب باليمين والتاني يرد بالشمال حرفيا كانت مدعكة لحد ما الأسد الحالي وقع واستغل الأسد الأمريكي النقطة دي ونزل بأسنانه حد على الأسد الحالي ولكن الأسد حرك رقبته بسرعة كبيرة وعرف أنه يفلت قبل ما الأسنان تتسبب بالإصابات البالغة وأول ما فلت راح على طول جري بسرعته الكبيرة هربا من الأسد الأمريكي لكن الأسد الأمريكي صمم أنه يقتله فراح وراه بسرعة بس علشان الأسد الحالي ذكي عرف أن الأسد الأمريكي ممكن يجري وراه ويعمل حركة زي دي. فراح الأسد الحالي ناحية مكان العشيرة وهب الأسد الأمريكي لقى نفسه محاصر من العشيرة وطبعا هو منهج جدا وقدامه أربع أسود قوية فبدأ القتال الجماعي وحرفيا كان القتال حاد جدا وبالعافية تمكن الأسد الأمريكي من أنه هو يقتل أسد واحد من الأربعة ولكنه بعد كده مات لأن طبعا القطرة تغلب الشجاعة وطبعا واضح من سيناريو القتال مين هيكون الأقوى أكيد الأسد الأمريكي هتفوق على الأسد الأفريقي في القوة وكمان بنسبة كبيرة ده طبعا لو تقاتلوا واحد على واحد لكن طبعا لو مجموعة من الأسود الحالية على أسد أمريكي واحد هيحصل نفس اللي حصل في السيناريو وده طبعا كان الجزء ال15 من سلسلة المنقرض ضد الحي فلو المواجهة عجبتكم ما تنسوش اللايك المشجع وقولوا لي في التعليقات عايزين المواجهات اللي جاية عن إيه وأكيد ما تنسوش الاشتراك علشان تجيلكم المواجهات اللي أنتوا عايزينها فبس كده بشكركم جدا على المشاهدة وأتمنى تكونوا مقتنعين بالنهاية سلام Thank you.